Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kabatid, mga kaibigan, mga kasama at welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito at September 30, 2021. At nawa ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon ay siyang sumaatin. Patuloy natin binabati ang ating mga viewers dito po sa Facebook Live at ating mga participants dito po sa Zoom at lahat po ng makakapanood ng ating presentation sa ating YouTube channel. At nawa ay uh, patuloy tayong paliwanagan ng ating Panginoon sa mga salita na bumula po sa banal na kasulatan at nawa rin ang makalangit na pangunawa ang siyang igawad niya po sa bawat isa. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, search lang po Roland De La Paz and then subscribe po and then press nyo lang po yung notification bell sa lahat po ng ating mga uh, bagong upload na mga videos ay matutunghayan nyo lagi at manonotify kayo para uh, palagi po kayong makasama at makasubaybay sa mga iba't ibang mga topics. At pwede nyo po itong share, public po ito sa mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kasama na sa ayon po sa kanilang mga pangangailangan ni iba't ibang topics po yan. At sa gabi pong ito, ay, uh, bago tayo magpatuloy, ay naanyayahan po po ang lahat na tayo po ay uh, manalangin. Ang maraming Diyos na nasa mga langit sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo, kami nagpapasalamat sa buhay at lakas na aming taglay, sa pribileyo na kami magpatuloy sa aming pong uh, pag-aaral ng banal na kasulatan sa uh, uh, The Book of Revelation at nawa ang makalangit na pangunawa po ang ipagkalob niyo po sa amin. At nawa rin ay uh, patuloy niyo pong uh, Galoob ang inyong banal na espiritu at mga siwa sa aming mga puso at isipan upang aming hangarin ang mga bagay na mga langit. Pagkalain niyo po ang aming mga participants, mga viewers at sa lahat po ng uh, may karamdaman na way patuloy niyo po silang ingatan at pagalingin sa anumang uri ng kanilang karamdaman. Patawarin po kami o Diyos sa aming mga pagkukulang itong aming dalangin alang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming Penesus. Amen. So tayo po ngayon ay uh, nasa, nag, uh, nagpapatuloy sa ating pong, uh, uh, topics sa Book of Revelation. So muli ito po ang inyong lingkod, Brother Roland de La Paz, uh, na makakasama niyo po sa gabing ito sa ating pag-aaral. At nais nice ko pong uh, umpisa na natin ang ating pag-aaral at ito po ay uh, may pamagat po na The Spirit of Prophecy in the Book of Revelation. And po, The Spirit of Prophecy in the Book of Revelation. So ito po ay uh, ang unang bahagi at uh, para, naman, para naman po maintindihan ng bawat isa ay ating pong hatiin ito sa iba't ibang mga segments o mga bahagi para lalong maging malinaw po sa ating mga kaisipan ang mga salita ng ating Panginoon. So sa muli, the spirit of prophecy in the book of Revelation. Sa mga nakalipas na mga uh, araw, tayo po ay nag-aaral sa aklat po ng uh, Revelation at upang ating uh, matunghayan at maintindihan ang mga paghanapan nung nakaraan naka sa kasalukuyan at lalong higit po sa hinaharap hanggang sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. So the spirit of prophecy, saan po yan matatagpuan sa aklat ng Revelation? Dito po yan sa Revelation chapter 12, verse 17. Ang sabi po ng Bible, And the dragon was wrought with the woman and went to make war with the remnant to proceed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So ito po ang ang ika, ito, huli pong talata ng Revelation chapter 12 na ito'y tumutukoy po sa iglesia ng ating Panginoon. So ito nga pong, uh, yung pong woman symbolizes uh, the church uh, sa prophecy. So makikita natin ang dragon ay nagalit sa babae. Yung babae na ito, ito po yung church o iglesia from uh, 538 hanggang 1798 dahil meron mong persecution ng tinatawag na 1,260 days or years. O kaya po yung 42 months na ito po yung tumutukoy po sa Uh, na parehong kahulugan ng 1,260. No? At itong drago na nagalit sa babae ay hindi po niya ito binaka kundi meron siyang binaka. And went to make war with the remnant of her seed. So meron pong babae, merong 
uh, seed and then merong remnant. Tatlo po ang tinutukoy na uh, iglesia sa iba't ibang panahon. So, pwede nyo pong tunghayan yung ating seven churches sa ating YouTube channel at um, uh, intindihan nyo po ang ibig nating sabihin. And then, ang sabi po, which keep the commandments of God. So, si Dragon, si Satanas, ay uh, uh, babakahin niya. No? Ang nalabi, ang nalabi sa makatwid, ang nalabi ito yung huling iglesia ng ating Panginoon sa salibutan ito, ito rin yung sinisimbolohan ng uh, Laodicean Church na seven churches. No? At ang sabi po dito, na tumutupad sa kanyang kautusan. Ano, ano pa po ikalawang uh, a clue o katangian na binanggit and have the testimony of Jesus Christ. So dito po, babakahin ni Satanas ang sumusunod sa kautusan at may patutuo ni Heso Kristo. Ano po? So ano po itong testimony of Jesus Christ? So ito po Revelation chapter 12, verse 17 ay napakahalaga upang ating makilala uh, the last remnant church o ng ating Panginoon dito sa lupa. So Revelation chapter 19, verse 10. Ang sabi po ng Bible, And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou, do it not. I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So yan, malinaw po na sinabi, ang patutuo ni Kristo ay ang spirito ng hula. So yun po ang Uh, testimony of Jesus, ano po ulit sinabi, is the spirit of prophecy. So dito po nanggaling yung pamagat ng uh, ating uh, topic para sa gabing ito, the spirit of prophecy in the book of Revelation. Ano po? Kaya dito po natin makikita ang salitang spirit of prophecy or spirito ng hula. So pa tayo magpapatuloy, ang ating Panginoon, ay kanyang binigyan po ng tinatawag na spiritual gifts o kaya gifts of the Holy Spirit o yung mga talent na tinatawag sa kanyang iglesia para sa kanyang ikatatatag at lalo higit para po sa pagpapahayag ng katotohanan so, o ng Ebanghelyo. At ito'y matutunghayan sa Romans chapter 12 at sa 1 Corinthians chapter 12. Na, na, isulat nyo na lang po yan and then mamaya pwede nyo po i-review at ano po yung mga spiritual gifts o gifts of the Holy Spirit? Ito nga po yung languages or tongues. Yung mga miracles, healing, uh, teachers, meron pong uh, pastors, evangelists, prophets, at apostles. No? Kaya dito po tayo sa uh, tinatawag na prophets muna ngayon mag-focus uh, dahil ang ating topic ay nga spirit of prophecy. So God's mouthpiece. After sin separated man from God, pagkatapos po naiwalay ng kasalanan ang tao sa Diyos, ang ating Diyos ay nakipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng kanyang hinirang na lalakit babae na tinatawag po na propeta at propetisa. Prophets and prophetess. Ang lalaki prophet, ang babae prophetess. No? So sa Hebrews chapter 1 verse 1 ay ating pong matutunghayan God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. So yan po ay tinutukoy po na, na yung, uh, bagong tipan na sa pasimula, yun nga po nang dahil sa kasalanan na inihiwalay ang tao sa Diyos ay uh, nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap o nagbibigay po ng mga, uh, mga tanda o uh, mga uh, mahalagang mga instruction ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta o mga lingkod na propeta. Dito po sa uh, Amos chapter 3 verse 7. Uh, God reveals his secrets. Ang Diyos ay kanyang inihahayag ang kanyang mga tinatawag na secret o kaya po yung mga bagay na hindi maintindihan ng common na kaisipan ng tao. Dahil nga sabi ng Bible, spiritual things are spiritually discerned. Kaya nga pag nananalangin, pag nag-aaral ng Bible, palagi tayong um, uh, palagi natin hinihiling ang banal na espiritu upang tayo gabayan dahil siya ang magbibigay ng makalangit na pangunawa. Kaya nga hindi lahat ng mga tao nag-aaral man sa mataas na paaralan o hindi mayaman o mahirap, lalaki o babae, hindi lahat po ay naintindihan 
ang tunay na pakahulugan po ng Bible. So ang ayon po sa interpretation din ng Bible. Kaya sa Amos chapter 3 verse 7, Surely the Lord God will do nothing, but He revealed His secret unto His servants, the prophets. So ang Diyos daw po ay o walang gagawin na ibig sabihin na hindi tayo ahatulan o kaya ay hindi tayo uh, bibigyan ng, ng mga uh, paghatol hanggat hindi niya na, na ihahayag sa kanyang mga lingkod ang mga instructions o mga secrets o yung mga pinatawag na hindi na ihayag na mga bagay sa simpleng o payak na kaisipan ng tao. Kaya muli ay binanggit po dito ang lingkod ng mga propeta. Kaya ang Diyos ay kanya inihayag ang mga salita o ang katotohanan o ang ang kanyang ibig sabihin no o tunghayan sa pamamagitan ng ang kanyang mga lingkod na propeta. Kaya mapapansin niyo po napakahalaga po ng propeta sa bayan ng Diyos, no? Patuloy po tayo sa prophecy. Kaya minsan kung nagse-search ka sa uh, Google o sa iba't ibang mga mga tinatawag po na mga channels dito sa YouTube, minsan ay merong iba't ibang interpretation po ng hula of prophecy. So, no prophecy is private, human origin or interpretation. So, ang um, prophecy po ay walang sariling pang uh, yung tinatawag na interpretasyon ng tao o ng anumang uh, o sino man, no? kundi mismo ang Diyos o ang Bible ang siyang magsasalita nito. Kaya nga sabi po sa 2 Peter chapter 1, verses 20 and 21, ang sabi po ng Bible, Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So makikita natin dito sa pangunguna o pangangasiwa ng banal na Espiritu ay ano po, inilathala o isinulat ang mga hula dito po sa Bible at ang mga lingkod na pinili po mismo ng ating Diyos na binanggit po dito na holy men of God. Sa so, mga tweet, bagamat ang tao ay siya ay may likas na masama, kung siya ay manampalataya, magpasakop, sumunod sa kaloob at kautusan ng ating Panginoon, siya po ay mababago ng mababago hanggang maabot niya yung tinatawag po na kabanalan. Kaya mayroong binanggit na holy man of God. Sila ay konvertido sa pangunguna ng banal na espiritu and at the same time sila ay lubusan po na naniwala at nagpasakop at sumunod. So ito po ang tinatawag na na no prophecy of is of private interpretation no kundi ang banal na espiritu o ang bible bible mismo ang siyang magpapaliwanag no so tayo po ay magpapatuloy divine method of revelation meron po ang mga tinatawag na uh, metodo o pamamaraan kung paano po maihayag ang salita ng Diyos sa mga tao na katulad natin ito ay matutungayan po natin sa revelation chapter 1 verses 1 and 2 sabi po ng Bible, the revelation of Jesus Christ. Sa mga tweet, ang book of Revelation, ito'y kapahayagan o pahayag mismo ng ating Penuso Kristo, which God gave unto Him, sino daw nagbigay, ang Diyos Ama, to show unto His servants things which, which must shortly come to pass, upang daw ito'y ihayag sa kanyang mga lingkod ang mga bagay na mangyayari sa malapit na panahon. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. So dito maliwanag in underline ko po ko yung tinatawag na divine method, no? Who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Yun po ang sinabi po ng Bible sa aklat ng pahayag mula sa ama kay Esu Kristo sa kanyang anghel papunta po sa propeta o lingkod. Kaya dito po sa aklat ng Revelation ay si John. Kaya nga sa verse 2 ang sabi ni John na siya ang nagtala ng mga salita o ng salita ng ating Diyos at ang patutuo ni Yesu Kristo at sa lahat ng mga bagay na kanyang nakita. So ibig sabihin, merong nakita si John. Sa English, vision. Merong vision. 
Amaya, tutungayan po natin yan paano makikipag-usap ang Diyos sa kanyang propeta o sa kanyang lingkod. So, ang divine method sa Diyos, mula sa Diyos kay Yesu Kristo na ating Panginoon sa Anghel papunta po sa propeta. At ang propeta ay kanyang isusulat upang basahin po at aralin alamin ng mga tao. Yan, no? maliwanag po sana yan. So, divine method of revelation, yun nga po, yung binanggit kanina, Diyos Ama, Anak, Jesus Christ, ang angel, and then sa prophet. So, how does God speak to prophets? Paano po siya makikipag-ugnayan sa mga propeta? Through open visions. Kaya nga, sa verse 2 na Revelation chapter 1, sinabi ni John, which I saw, or which he saw. No? Kaya sabi po dito, no, makikita natin, of and of all things that he saw. So, kanyang nakita, merong vision. So ang una ay vision o pangitain, ang pangalawa ay sa pamamagitan ng panaginip. So lahat tayo ay nananaginip pero hindi lahat ng panaginip ito ay ay uh, pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin. Bagamat meron pong gagamitin lalong higit sa mga huling araw. So tingnan natin ang sinabi po sa Numbers chapter 12 verse 6, mga bilang ang kabanata ay 12 talatay 6. And he said, "Hear now my words." If there be a prophet among you, pakinggan mo ang iyong aking mga salita, kung merong, mga, kung merong propetas ba sa inyong bilang, I, the Lord, ako, ang iyong Panginoon, will make myself known unto him in a vision, ay aking yahayag ang aking sarili sa pamamagitan ng pangitain. No? And will speak unto him in a dream, at ako ay makikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. So sinabi po dito, vision, pangitain at panaginip at dream. Dito po mag uh, makikipag-ugnayan o mag, uh, makikipag-usap ang ating Diyos sa kanyang mga lingkod na propeta. At directly by the Holy Spirit, no? Sa so, uh, pamamagitan po ng banal na espiritu, kaya nga sa 2 Peter chapter 1 verse 21, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. So sa mga katwid, sa pangangasiwa, sa pangunguna ng Banal na Espiritu, kaya tinatawag po inspired by the Holy Spirit. No? Pina, uh, uh, nangangasiwa, pinangangasiwaan. No? O kaya po ay pinapaliwanagan ng Banal na Espiritu ang mga propeta at mga propetisa. So tayo po ay magpapatuloy. The Holy Ghost spoke directly through the prophets. So ang Banal na Espiritu ay nakipag-usap. No? nang derechahan o direkto directly sa mga propeta. So it is impossible for true prophecy to fail because it's impossible for God to lie or make mistake. Kaya kung meron pong mga hula o tinatawag na prophecy, no? Hindi po siya magkakamali dahil ito ay imposible dahil ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling o magkamali. Kaya kapag ang hula ay nihayag sa banal na kasulatan, sa pamamagitan ng lingkod na propeta o prepatisa, tiyak po yan. No? Sigurado tiyak po yan at hindi magkakamali dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at hindi po nagkakamali. Basahin po natin, Tito, Titus chapter 1, verse 1 and 2. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness, In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Kaya yung mismo sinabi ni Apostol Pablo, sa sulat niya kay Tito, na ako ang lingkod ng Diyos, ako si Pablo na lingkod ng Diyos, na isang apostol, Yesu Cristo, sa asang ayon sa pananampalataya na sa ating Diyos, ah, sabi niya ay kanya kinikilala ang katotohanan sa pamamagitan ng kabanalan. At meron tinatawag na hope of eternal life sa pag-asa ng buhay na walang hanggan na ating inahangad lahat mga kapatid sa pamamagitan ng Diyos na hindi nagsisinungaling na kanya'y pinangako bago pa sa pasimula ng sanlibutang ito. Ang maliwanag po, ang Diyos ay hindi pwedeng magkamali at magsinungaling. Prophecy is not for unbelievers. So ito po, uh, minsan meron tayong ng unang bahagi, meron mga requested topics, meron mga tinatawag na spirit of prophecy or history na tayo ay inilagay. Pero nang dahil maraming mga katanungan tungkol sa bagay na yon, bakit meron na ganitong testimony sa wala naman yung sa Bible? Dahil ito nga po ay requested sa kaya pagkatapos po noon ang ginawa natin, puro na sa Bible lahat ang ating maging mga 
topics. So tingnan natin dito, bakit po ang prophecy is not for unbelievers? So sa 1 Corinthians chapter 14, verse 22. Wherefore, tongues are for a sign. Wika, tongues. Not to them that believe, but to them that believe not. So yung mga wika daw ay tanda para sa mga hindi mananampalataya. Kung hindi po ito para sa mga mananampalataya. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. So ang hula, ang testimonies o spirit of prophecy, ito daw ay para sa mga mananampalataya at hindi para sa mga hindi mananampalataya. Kaya nga kung tayo po ay nananampalataya na ang ating Ama sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang kanyang mga salita na ito ay katotohanan at pawang mga katotohanan at magaganap o naganap, magaganap at tinatawag na mangyayari sa hinaharap, no? Ito po ay kailangan nating agaralan mabuti at ating alalahanin napakaikli ng panahon kung ating tinuturing na tayo ay mananampalataya or believer kailangan nating maunawaan ang spirit of prophecy o the testimony of Jesus Christ. Kung naman tayo hindi mananampalataya, ay talagang hindi po natin ito maintindihan. Kaya minsan, merong tinatawag na nagiging prejudice po ang iba dahil nga ang mga testimonies ay hindi po ito para sa mga hindi mananampalataya o sa tinatawag na Iglesia ng Panginoon, the Worldwide Church ng ating Panginoon, na meron pong liwanag ng Three Angels Message at ganun din po itong tinatawag na Spirit of Prophecy. No? Maging sa kautusan. Maraming mga uh, Kristiyano, pero hindi lahat ay nagaangking Kristiyano, pero hindi lahat po ay tinatanggap ang kautusan or sampung kautusan. Hindi po ba? So kailangan ay ating unawain ang prophecy ay para mga sa mga mananampalataya. Ang hindi nananampalataya ay dahil hindi naniniwala sa uh, ating Diyos, hindi pa nila nakikilala, hindi pa naiintindihan, lalong hindi maiintindihan po ang espiritu ng mula. So ito po ang sinasabi po ng unang korinto, kabanatay labing apat. Ito po verse Corinthians chapter 14, pwede nyo pong pag-aralan yan. Ang pinaka-topic po niyan, yung pong order and authority of the church. No? So ito po ang sinasabi po ng uh, banal na kasulatan sa prophecy o sa mga hula. So notable prophets of Old Testament. So magamat maraming mga uh, propeta na ginamit ng ating Diyos sa matandang tipan at ganun din sa bagong tipan, ay pipili lang tayo ng iilan para hindi po masyadong marami ang ating pag-aaralan o pag-uusapan dahil merong major prophets, merong minor prophets. No? Sa Old Testament, ito pong mga lalaki na ginamit na bilang lingkod na propeta ng ating Panginoon unang-una si Moses. Si Moses siya po ang nagsulat ng uh, tinatawag na Torah Pentateuch, yung limang aklat, uh, no? Ang uh, Genesis, yung Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. Maging ang Job, siya rin po ang nagsulat. So makikita natin siya ang nangunguna na propeta. Pangalawa, si Haring David. Basahin po natin mga awit, napakaraming mga kabanata. Yan po isang propeta na kinilala din ng tao o maging ang ating Diyos, ang kanyang lingkod na si da da David. O David. Andiyan po si Daniel. Daniel chapter 1 hanggang chapter 12 na purong punong puno po ng mga prophecies o mga hula. Kaya nga ito yung fulfillment ng mga prophecies doon ay makikita rin natin sa aklat ng Revelation. Kaya ang Daniel and Revelation, yan po ay magkaugnay at magkarugtong. And then we have Ezekiel o si Ezekiel. No? Tinatawag na the weeping or crying prophet. And then si Isaiah ay, at yung huli po ay si Jeremiah. Marami, katulad na nabanggit ko kanina, maraming mga propeta na ginamit sa matandang tipan. Pero po ito'y tunuturing na mga major prophets. Meron pang katulad ni Amos, ni Habakkuk, yan po si Micah. Yan po mga minor prophets, puro mga propeta rin po sila. Dito po sa uh, mga kababaihan naman, si Miriam na kapatid po ni uh, Moses. Si Deborah na siya nangunguna, nanguna nung panahon po ng bayan ng Diyos sa panahon po ng mga hukom, babae po ang leader nun. Si Deborah, no? hindi lalaki kundi si Deborah. And then we have Hulda sa 2 Kings chapter 22 verse 14. So pwede nyo po yan na kung hayaan, pwede nyo sulat muna and then mamaya ay pwede nyo pong i-review po yan. So ang mga, uh, mga propetisa sa matandang tipan, si Miriam na kapatid ni Moses o ati ni Moses, 
si Deborah at si Hulda, no? At uh, may marami pa pong iba na pwedeng nating pag-usapan pero ito muna ang ating uh, i uh, tutunghayan ngayon. So, prophets in the New Testament church. So, tingnan natin naman sa bagong tipan ang mga lalaki, s'yempre po the greatest prophet si Jesus Christ. Ang pangalawa, si John the Baptist, ang kanya forerunner. And then si John the Revelator na ating pinag-aaralan ngayon, ang aklat ng pahayag and other prophets in the church, no? And then sa so, mga kababayan, meron po andiyan po si Ana at yung apat na anak na babae ni Philip. So dito po tayo tutunghayan natin ng New Testament si Jesus Acts chapter 7 verse 37. This is that Moses which said unto the children of Israel, ito nga ang sinasabi ni Moses na kanyang binanggit sa mga anak ni Israel, ang propeta na, na siyang inyong Panginoong Diyos na ilalagay niya sa inyong kalagitnaan. Na katulad ko, him, ye shall hear, inyo siyang pakikinggan. So ang tinutukoy po ni Moses dito na ito rin ang uh, sinabi po sa, akla, o sa mga Ang mga gawa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. So, siya ang tinuturing na the greatest prophet of all time. So, ang ikalawa, si John the Baptist, matutunghayan po yan sa Matthew chapter 11, verses 9, 10, and 11. But what went ye out for to see? A prophet? Ye, I, I say unto you, and more than a prophet. So ang ating Panginoon na nagsasabi, no? For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. No? Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist, notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. So ito ang sinasabi po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng a Bible sa Matthew chapter 11 na tinutukoy niya po ay si John the Baptist at tinawag niya pong the a greater no oh great the great John the Baptist siya po yung pinakadakila bagamat siya ay tinatawag na na pinag-uusig pinapatay pa po no uh, dahil sa kanyang uh, paghahayag ng katotohanan at upang manumbalik ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan so si John the Baptist, other prophets in the church. Ito po sinasabi po ng Bible. No? Kaya kilalanin natin mga propeta at mga propetisa upang kapag tayo nagpatuloy sa ating topic na spirit of prophecy ay ating maunawaan ng lubusan. Kaya may mga, uh, mga uh, nag-aaral ng Bible na hindi po lahat ay nakikilala pa ang mga propeta Kaya mga propetisa, kaya atin po itong tutunghayan. So Ephesians chapter 4 verses 11, 12, and 13. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So ito po yung tinatawag din na spiritual gifts. So Romans chapter 12, First Corinthians chapter 12, ito po Ephesians chapter 4. No? Or verse 12, for the perfecting of the saints. So kaya meron daw po mga apostoles, may mga propeta, May, uh, may mga evangelista, ganun din po mga pastor at mga uh, nagtuturo o mga ngaral. So para daw po sa ikabubuti no, ng kanyang mga banal. For the work of the ministry, para po sa gawain. For the edifying of the body of Christ, para palakasin no, ang katawan ni Kristo sa mga katwidbaga ang iglesia. Ano pa po? Verse 13. Till we all come in the unity of the faith. Para tayo po'y magkaisa sa pananampalataya at sa kaalaman sa anak ng Diyos hanggang maabot natin yung kasakdalan unto the measure of the stature of the fullness of Christ ah at tulad po ng ating Panginoong Heso Kristo no so yan po ang sinasabi other prophets in the church meron pa po mga propeta na hindi po natin nakikita ang kanilang mga sinulat sa Bible Kaya minsan, oh, ba yung propeta, yung propetisa nyo wala sa Bible. Ito po, nasa Bible pero hindi po sila nagsulat. Merong mga hindi nagsulat o naging mga uh, ginamit ng ating mga lingkod upang maitala ang kanyang pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa kanila. Tingnan po natin. No, pagpapatuloy, other prophets in the church. Acts chapter 11 verses 27-28. And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch. So sa panahon na yun, no, na tinutukoy, meron daw dumating na mga propeta 
sa, mula sa Jerusalem papuntang Antioch. So verse 28, And there stood up one of them named Agabus. So si Agabus ay binanggit ang pangalan. Pero sabi po, ay mga propeta sa so verse 27. So iisa lamang po si Agabus sa mga propeta ng panahon na yon. And signified by the Spirit that there should be a great dearth throughout all the world. So sa pamamagitan ni Agabus, ay inihayag ng ating Diyos na magkakaroon daw po ng taggutom sa buong sanlibutan. Which came to pass in the days of Claudius Caesar. So ito'y naganap ng panahon po ni Claudio. No? So, ito po ang mga tinatawag na other prophets. So ito po isa si Agabus. Isa siya sa mga other prophets during his time. So Acts chapter 13 verse 1. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers. Kaya kanina mula, mula sa Jerusalem, merong nagpunta sa Antioch. Sa Acts chapter 13, dito naman po ay merong dumating nga, no? na merong mga, uh, mga propeta nandun na sa Antioch at mga mga ngarat. As Barnabas and Simeon. Si Bernabe daw si Simeon that was called Niger and Lucius of Cyrene and Manian. which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. So, yan po ay mga other prophets. Meron ba tayong nakitang sinulat ni Bernabe? O ni Simeon? O ni Lucius sa Bible? Pero sila yung mga propeta. No? Kaya sa verse 32, uh, 15 verse, chapter 15 verse 32 ng Acts of the Apostles, and Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words and confirmed them. So si si ano daw po, si Judas at si Silas, no? Uh, bilang mga propeta sila, sabi dito, ay kanilang pinalakas ang mga kapatiran sa kanilang mga salita at ito ay kanilang pinatunayan. So yan po ang other prophets din sa church. So makikita natin, merong ginamit na propeta at propetisa ang ating Panginoon na nagsulat, meron naman po hindi nagsulat. No naitala sa Bible subalit noong panahon na kanilang mga panahon sila din ang uh, lingkod na ginamit ng ating Diyos upang makipag-ugnayan siya sa mga tao o lalong higit sa kanyang bayan, no? So patuloy po tayo, alalahanin natin ang prophecy ay para sa mga mananampalataya. Yung hindi mananampalataya, kailangan muna nating pag-aralan, no? Kaya nga ay ito yung unti-unti nating pinag-aaralan upang tayo ay kung mapabilang sa mananampalataya, maintindihan at matanggap natin yung spirit of prophecy or testimony of Jesus Christ. Yan po. Tayo patuloy. Babae naman, no? Tinatawag na prophetess o mga propetisa. So sa Luke chapter 2 verse 36, And there was one Anna. So ito yung Anna kanina na nabanggit sa women sa New Testament church. A prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was a great, of a great age, may edad na daw siya, and had lived with an husband seven years from her virginity. So yan po ay tinutukoy si Anna na isang prophetisa no? na anak daw ni Phanuel mula sa tribo ng Asher. So meron pong prophetisa na 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 naitala dito po sa New Testament bagamat hindi natin makikita na si Ana ay merong sinulat na aklat o ginamit ng Panginoon bilang tagapagsulat diyan po sa Bible. So, Philip's a uh, uh, four daughters, uh, apat na anak na babae naman ni Philip eh. sa Acts chapter 21 verses 8 and 9. And the next day we that were of Paul's company departed and came unto Caesarea. And we entered into the house of Philip, the evangelist, which was one of the seven, so seven deacons, no? at sa po siyang evangelista, and abode with him. And the same man had four daughters, virgins, which did prophesy. So itong mga anak po ni Felipe, na mga babae, no? mga dalaga, sila po ay mga propetisa rin. So sa mga tweet, yan po ay mga propetisa sa bagong tipan. Yan. Tayo magpapatuloy. So Joel chapter 2 verses 27 hanggang 29. Paano ngayon sa panahon natin? Posible ba na magkaroon ng propeta o propetisa pagkatapos po ni John the Revelator sa the Book of Revelation sa aklat o sa Bible? Meron pa bang pwedeng gamitin ng ating Panginoon na propeta o propetisa? Basahin po natin. Joel chapter 2 27, 28 and 29. 
And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed. Nagpakilala po ang Panginoon, ang ating Diyos. And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids, in those days will I pour out my spirit. Yun po ang sinasabi po na aklat ni Joel. Tagal, sa Tagalog po, ating babasahin. At inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel. At ako ang Panginoon niyong Diyos at wala ng iba. At ang aking bayan ay hindi mapapaya magpakailanman. Ang bayan ba ng Diyos ay noong matandang, sa matandang tipan lang o meron din siya ngayon? Kung madaling unawain, meron din po. Dahil nga po sa seven churches sa Revelation 2 and 3. At ito po ang sabi niya ay sa kanyang bayan sa gitna ng bayang Israel. So 28. At mangyayari pagkatapos, kaya yun po ay sinabi, meron pong magaganap sa hinaharap nung ito ay sinulat sa makatwid sa panahon natin ngayon na ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng laman at ang iyong mga anak na lalaki at babaeng mga uhula meron pong mga propeta o propetisa na maaring gamitin ng ating Panginoon pagkatapos po ni John the Revelator na nakapagsulat po sa Bible ayan po maliwanag po yan ang iyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip so meron pong dreams meron pong magprophesy at inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain, meron ding visions. Sa so verse 29, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman, ay ibubuhos ko sa mga araw na yon ang aking spiritu. So ang spiritu ng Diyos ay ibubuhos sa lahat. Pero hindi lahat po ay tatanggap. Pero meron siyang gagamitin ng mga lingkod. Lalo higit po sa panahon na huling kasaysayan, sa kasay- panahon ng kasaysayan ng salibutan ito, sa makatwid baga hanggang sa panahon natin ngayon. Bakit po masasabi natin na kailangan pa po ang prophet or prophetess until the end of time, hanggang sa wakas ng panahon? Ano po sabi ng Bible? Proverbs 29 verse 18, Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. No? Kung wala daw pong pangitain sa mga tweed ay walang propeta o propetisa, ang bayan ng Diyos ay masisira o mamamatay. Namamatay ba ang bayad ng Diyos sa panahon natin ngayon? Ay hindi po. Bakit po? Meron pong propeta o propetisa na kanyang gagamitin bilang lingkod hanggang sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. So yan po ay maliwanag mga minamahal na ganyan po ang sinasabi po ng Bible tungkol po sa mga lingkod ng Panginoon na propeta o propetisa. Sa so, Old and New Testament, meron pong prophet and prophetess. No? Sa so, makatid sa panahon natin ngayon, Pwede pong lalaki, babae, matanda o mga kabataan. Yan po sabi ng Joel chapter 2 kanina. Sa mga tweet, sabi ng kawikaan, kung walang pangitain, ang bayan ng Diyos ay masisira. Subalit, ano po ibig sabihin? Kailangan merong propeta o propetisa ang ating Panginoon hanggang sa huling panahon. No? Na bagamat hindi nakapagsulat sa Bible, nakatulad po ni Naana, katulad po, Katulad po ng mga anak na babae ni ni, uh, ni Philip, Philippe at ganun din po yung iba pa no na binanggit katulad ni Silas na Bernabe o ni Barnabas di po yung nakapagsulat pero mga propeta po sila. So atin pong tutunghayan ang susunod na ayan uh, pag-aaralan natin. So ulit uli po the gift of the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit. Ito po ang mga talento na tinatawag o yung mga spiritual gifts. So Jesus Christ is the greatest prophet. Maliwanag po yan no? sa Bible. So hindi na natin yan explain So sino pa po? The prophet Elijah on Mount Carmel. Si Elias po ay isa rin po siyang uh, propeta. So makikita natin may sinulat ba, ba si Elijah sa Bible? So kailangan hindi nagiging basihan ang tinatawag na nagsulat sa Bible bilang isang propeta. At kung sasabihin hindi nabanggit, ang pangalan sa Bible, hindi po lahat ay binabanggit eksakto yung pangalan. Katulad po ng mga tinatawag na hula sa Daniel, sa kalaan ng Daniel, sa Daniel chapter 7, Daniel chapter 8, ay maliwana kung ikukumpara natin sa history, ay yung pong Leon, uh, yung uh, uh, Oso, no? yung pong Leopardo, 
at ganun din yung katakot-takot o gagimbal-gimbal na hayop ay hindi nila binangalana kung sino la, sino sila. Pero maintindihan natin sa hula, ito po ay mga simbolo ng Babylonia, ng Medo-Persia, ng Greece at ng Rome. And then sa uh, Daniel chapter 8, maintindihan natin kung sino yung dalawa na tinutukoy na mga hayop doon. No? Hindi po binanggit ang mga pangalan, so maliwanag naman, medyo Persia si Cyrus at si Darius, at ganun din po si Alexander the Great. Kung sino naman na nagpalit po sa so Daniel chapter 7 verse 25 ng kautusan, no? at babagoy, isip, na kanya isipin na baguhin ang kautusan ang panahon, hindi naman din ay sulat ang pangalan ni Constantine the Great, pero makikita natin ang pangalan niya sa kasaysayan. Kaya ang basihan ng katotohanan ay hindi lamang po a uh, pure Bible. Para maintindihan ng common natin kaisipan, kailangan ang pinaka uh, basihan nga ay ang Bible. Pero paano natin maintindihan yung oso, yung leon, kung hindi ay kailangan natin tungayan yung kasaysayan. And then yung huli po, yung hula or prophecy. Yan po ang basihan ng katotohanan. Palagi nakataas o nanguhuna ang Bible, pero kapag hindi natin naintindihan, ang ibig sabihin, katulad ng nabanggit ko po, no? ang leon, ang oso, ang uh, leopardo, at ang uh, kagimbal-gimbal, nakatakot-takot na, na hayop, o maging yung tinatawag po na, na dalawang hayop po, no? the goat and the ram sa so Daniel chapter 8, pwede nating tunghayan po ang history o kasaysayan. No? Tayo po ay magpapatuloy. So, the prophets o ge uh, geographical order. Kaya kung nagkaroon na po na pag-iiwalay ang Judah at Israel at maging sa mga hentil, meron pong ginamit na propeta at propetisa ang ating Panginoon. Sa Judah, Isaiah, Jeremiah, Zephaniah, Zechariah, Joel, Ezekiel, Daniel, Haggai, and Malachi. Sa Israel, Amos, Hosea, and Micah. And then Gentiles, sa mga Gentiles, Habakkuk, John, Abadaya, and Nehum. So yun po ang mga propeta, sang ayon sa teritoryo na binigay sa kanilang mga, ng Panginoon, at ganoon din kung kanino ihahayag ang sikreto o ang salita ng Diyos, kung ito pa sa Huda, o sa Israel, o sa mga hindi mananampalataya, o sa mga Gentiles. No? So yun po ang uh, arrangement ng design mismo ng ating Diyos upang ang lahat ng mga tao ay mapaabutan ng kanyang mga salita. No? Lalo higit ang, ang uh, uh, langit na bayan na kanya inihanda ay para sa lahat po ng kanyang mga hinirang. So, yan po ang, ang uh, sinasabi po ng Bible. So, characteristics of a true prophet. Ngayon, pag-usapan natin yung mga katangian ng tunay na propeta. Kung ating tutunghayan po, pwede kayong mag-search Pwede kayong mag-research. Maraming nag-aangking mga propeta ng iba't ibang mga iglesia. Bagamat ito ay lahat ay mga kristyano ay naniniwala kay Kristo pero iba't iba, iba't iba ang kanilang mga propeta. Bakit po nagkaganon? Dahil yan ay nasusulat din po sa Bible. So ngayon, kailangan malaman natin yung tunay o katangian ng tunay na propeta para po yung pera. No? Paano malalaman ang peke kung hindi mo nalalaman ang tunay? Bago malaman ang peke, kailangan mo alamin ang tunay. So ngayon ito po ang ating pag-uusapan. Number one po nakatangian, he must speak according to God's law and the testimony of scripture. Ito po ang isa sa pinakaimportanteng katangian para madali po nating matutunan, malaman, makilala kung tunay o propeta o hindi, ito po siya. Ano daw po? Isaiah 8.20 To the law and to the testimony, they speak not according to this word because it, there is no light in them. Sa kautusan at sa patutuo, kung di sila magsalita, sang ayon dito, tunay na walang umaga sa kanila. Mapapansin niyo po, may dalawang bagay na, mamahalagang bagay na binanggit. Law. Ano yung law? Ten Commandments. Pag ang isang nag-angking propeta ay sabihin niya ay wala ng kautusan, ito po ang basiyan o sukatan. Yan po hindi tunay. Siya isang bulaang propeta. Kaya nga palagi natin pinag-usapan po yung kautusan dito. Ang kautusan hindi makapagliligtas. Pero pag sinalang sa mo ang kautusan, ito'y kasalanan. Hindi makakapasok sa langit na bayan ang sino mang taong may kasalanan. Kailangan siya magsisi, maghayag at mapatawad. No? Kailangan alalahanin natin ang isang katangian 
ang propeta o tunay na propeta ay daladala at pinapaniwalaan niya ang kautusan at ang mga patutuo. No? So kung hindi po siya naniniwala, hindi niya inihahayag, tinuturo ang kautusan, sabi po ng Bible verse, walang liwanag. Tunay, walang umagaw, liwanag sa kanya. Sa makatwid, bulaan po yan. Ang number one characteristic. Number two, He will glorify God not Himself. Kanya daw luluwalhatiin ang Panginoon at hindi kanya sarili. Sa 2 Corinthians chapter 2, verses 14 and 15, Now thanks be unto God which always causeth us to triumph in Christ and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. For we are unto God the sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish. So, kinilala, itinaas, inihayag ni Apostol Pablo ang ating Diyos. Maging ang ating Penuso Kristo sa mga tao at hindi ang kanyang sarili. Ganyan po ang ikalawang katangian ng tinatawag na tunay na propeta. Ang pangatlo, he reproves the people of their sins. No? Kanyang sinasaway ang mga tao o ang bayan ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. So Ezekiel chapter 3, 17, 18, 19. Son of man, anak ng tao, I have made thee a wasman, ginawa kitang tagabagbantay, unto the house of Israel, sa bayang Israel. Hear, therefore, hear the word at my mouth and give warning from me. No? So pakinggan mo ang aking mga salita at bigyan mo ng babala. Reprove the people. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not a warning, kung aking sasabihin sa masama, na ikaw nga ito, ay walang salang mamamatay, at hindi ito naparatingan, o hindi nakaabot sa kanya ang babala, o hindi mo man siya binigyan ng, uh, ng babala, na ang masasama, no? ang masasama ay uh, lumakad sa kanyang sariling kasamaan, ay, ay uh, upang babuhay siya. No? At ganun din, a same wicked man, ang masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Subalit, ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong mga kamay. Kaya daw ito pong bantay, ito pong tinatawag na propeta, propetisa, hindi niya po sinaway ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi nagbigay ng warning, sisingilin ng Diyos ang tao na ito, ang propeta na ito. Subalit sa verse 19, Yet if thou warn the wicked, subalit kung yung bigyan ng babala ang mga masasama na sila ay tumalikod sa kanilang mga kasamaan, no? sa kanilang mga kasalanan, siya ay hindi tumalikod at nagpatuloy sa kasamaan, siya ay mamamatay sa kanyang kasalanan o kasamaan. Subalit, hindi ko sisingilin ang kanilang kasamaan sa iyo. Kundi ikaw ay, sabi po, ikaw ay maliligtas. Kaya ang sang tunay na propeta ay Sinasaway niya po ang bayan o mga tao sa kanilang mga kasalanan. So verse 4, He emphasizes Christ in you the hope of glory. So kanyang pinapakilala si Kristo sa atin bilang pag-asa ng ating kalwalatian. Sa Colossians 1.27, To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you the hope of glory. So ang isang tunay na propeta, lagi niya pong tinuturo ang ano po, pag-asa ng kaulalatian na walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Nalalahanin natin sa matandang dipan, merong ginamit na propeta ang ating Panginoon, si Balaam. Subalit siya ay hindi sumunod sa lahat ng instruction ng Panginoon kundi siya ay nasilaw sa mga bagay na material. So hindi na siya po kinilala ng ating Diyos bandang muli. At alam natin kung anong, anong naging kamatayan niya, ang kanyang uh, tinatawag na kawas, uh, kawakasan, kawakasan. So alalahanin natin, ang mga salita na ito na ang pag-asa ng kalwalatian ay hahayag ng tunay na propeta. Hindi ang kanyang sarili, hindi kung anumang bagay na material, kundi tuturo niya palagi ang ating Penos sa Kristo. Uh, number five, good fruits with results in the prophet's life and work. So makikita daw ang bunga sa buhay ng propetisa. No? So sabi po sa Matthew chapter 7, verse 15, 16 and 17, Beware of all prophets. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Na, sabi po, darating sa inyo na nakasuot po na mga parang tupa. So, which come to you in sheep's clothing. But inwardly, they are ravening wolves. Subali sila daw po ay mga lobo. No? Yes, shall know them by their fruits. Makikilala mo sila sa pamamagitan ng kanilang mga buhay o buha, bunga. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? 
Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. So yung isang clue na binigay ng ating Panginoon, makikita mo sa buhay ng nagangking propeta o propetisa, no? ang bunga ng katotohanan o ng banal na espiritu. Yan po. So, ay kaanim, he, he must be faithful to God and His teachings. Kailangan siya tapat sa ating Diyos, ganun din sa kanyang mga turo. Sa so, Deuteronomy chapter 13, verses 1, 2, and 3, If there arise among you a prophet or a dreamer of dreams and give it the a sign or a wonder, kung meron daw magpakilala sa inyo na isang propeta o kaya ay... Uh, o oh, ang mga uh, propeta at binigyan kayo ng mga tanda ang sabi po verse 2 and the sign or the wonder come to pass at itong tanda no at ang kaganapan ay ano po magaganap where hope is spake unto thee saying let us go after other gods which thou hast not known and let us serve them at tayo ay, ay maganap ng mga Diyos Diyosan at ano po na hindi nyo kakilala o hindi nyo kilala at ating paglingkuran sila so verse 3 Thou shalt not hearken unto the words of the prophet. Huwag kang makikinig doon sa salita ng propeta na yan. Or that dreamer of dreams, o so ang nananagirip, for the Lord God, your God, proved you to know whether ye love the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, ano daw po? He must be faithful to God and His teachings. Kung ano ang turo ng Diyos, hindi niya tayo tuturo sa mga Diyos-Diyosan so, o sa ibang mga Diyos. So, sa mga trade, maging ang turo niya. Hindi niya tayo ninigaw sa iba pang mga aklat kundi ano po sabi bible no? so la scriptura and then of course meron po tinatawag po to the law and to the testimony i say 20 ano po testimony the testimony of jesus is the spirit of prophecy no? so tayo po ay magpapatuloy number 7 the prophet's predictions must come to pass 100% of the time ang mga hula na binigay ng propeta kailangan magkaroon ng kaganapan 100% hindi 90% Tingnan po natin, Deuteronomy 18, 21, 22, and, 20, uh, 21 and 22. And if thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord hath not spoken? O paano natin malalaman kung ang salita ito ay hindi galing sa Panginoon? Verse 22, when the prophet speaketh in the name of the Lord, kapag nagsalita ang sa propeta sa pangalan ng ating Panginoon, at ang kanyang sinalita, ang, if the thing follow not, at hindi naganap ang kanyang sinabi, nor come to pass, hindi nangyari, that is the thing which the Lord had not spoken, at hindi yan sinabi o sinalita ng ating Panginoon. But the prophet spoke in it presumptuously, thou shalt not be afraid of him. Huwag mo siyang kilalanin, huwag kang matakot sa kanya. Pag ang kanyang sinabi, hindi natupad, hindi yan ang lingkod ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin. So Jeremiah 28 verse 9, The prophet which prophesied of peace, when the word of the prophet shall come to pass, Then shall the prophet be known that the Lord had truly sent him. So kapag daw merong uh, propeta at ang kanyang sinabi ano po, ay natupad, yan nga ay propeta o lingkod ng Diyos. Mga pitong mahalagang bagay po na kailangan nating alalahanin para makilala po ang tunay o bulaang propeta. Pero merong propeta o propetisa sa mga huling araw ng kasaysayan ng salibutan ito dahil kung walang mga bisyon o pangitain, masisira o mamamatay ang bayan ng Diyos. So alalahanin po, alalahanin natin at kilalanin natin ang propetisa. So Moses' specific prophecy came true. Ito pong halimbawa ng ating mga binang- nakatangian. Dumutukoy po kay Nunong Moses. Moses, no? siya ang likod ng ating Panginoon nagsulat po ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy and later on yung pong sa bago po sa aklat ng o mga awit yung pong Job so Numbers 16.28 and Moses said hereby ye shall know that the Lord had sent me to do all these works for I have not done them of mine own mind o ngayon kilalanin nyo nga at maunawain nyo na ako ay pinadala ng ating Panginoon ang sabi po dito <clears throat> At uh, hindi ito galing sa aking sariling kaisipan. Verse 29, If this man die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord hath not sent me. So ito po si Moses na nagsasabi doon po sa uh, tinatawag po na rebellion, no? ni Quara, Dayton, and Abiram. Ang sabi po dito, kung ito ay hindi mamamatay, so sa mga tweet, hindi ako ang pinadala ng ating Panginoon bilang iyong uh, uh, propeta o lingkod. Uh, verse 30, But if the Lord make a new thing, subalit kung merong gagawin ang ating Panginoon, 
at bumuka ang 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 lupa no tila bagang isang bibig at kanyang nilamo ng mga ito at with all that appertain to them upon them no and to them so uh, sa lahat ng mga tumutukoy sa kanila and they go down quick into the pit at sila ay naipaloob doon po sa hukay then you shall understand that this man had provoked the lord kayo nga ang unawain ay kanila pong nilapastangan ng ating Panginoon. Pag sila daw ay nilunok o sinubo po ng lupa. And verse 31, And it came to pass, as he had made an end of speaking, at nang, nangyari nga, pagkatapos niyang magsalita ang, sa mga bagay na ito, at bumuka daw po ang lupa. Verse 32, And the earth opened her mouth and swallowed them, at nilunok o kaya sinubo po ang mga nagrebelde na ito and their houses maging ang kanilang mga tahanan at ang lahat ng mga tao na sumusuporta sa kanila sa pamamagitan ng pagrebelde and to Korah and all their goods so yan po ang sinasabi ng Bible tungkol po kay Moses pagkatapos niyang sinabi ay nangyari kapag sinabi ng isang pro- nagaangking propeta subalit hindi naganap yan po ay bulaan so bagamat meron pong mga uh, future ang mga hula pero kailangan magkaroon ng kaganapan 100%. No po? Katulad ng nangyari po dito kay Moses. So, physical signs of a true prophet. Ano naman makikita natin sa katauhan na no, physical ng isang tunay na propeta? While in vision, samantalang nasa pangitain, ang propeta ng Diyos o lingkod na Diyos ay walang lakas o hininga sa kanyang katawan. Walang lakas, nang hihina at wala pong hininga. No? but is supernaturally strengthened. So, balit, merong nagpapalakas sa kanya na ibang kapangyarihan. So, Daniel chapter 10, 15, 16, and 17. And when he had spoken such words unto me, I set my face toward the ground and I became dumb. No? Naging dumb daw po siya. No? So, and 16. And behold, one, like the similitude of the sons of men touched my lips. Meron daw po humawak sa kanya labi na uh, uh, kamukha po ng tao. Then I opened my mouth and spake and said unto him that stood before me, at aking binuka ang aking bibig at ako'y nagsalita sa tao na nasa aking harapan, O my Lord, by thy vision, my sorrows are turned upon me and I have retained no strength. So walang lakas po si Daniel. At verse 17, For how can the servant of this my Lord talk with this my Lord? No? For as for me, straightway there remained no strength in me, neither is there breath left in me. So walang lakas ng kanyang katawan at walang hininga kapag meron pong tinatawag po na vision or dream. Alalahanin po natin yan, mga minamahal, para hindi tayo may ligaw ng bulaang propeta. So, the prophet eyes remain open while the vision does not blink. So, ang mata ng tunay na propeta ay nabuka, nakabuka, subalit hindi kumukurap. Numbers 24 verse 16, He had said with her the words of God and knew the knowledge of the Most High, which saw the vision of the Almighty falling into a trance but having his eyes open. So, so ang tao o ang propeta na gagamitin o lingkod ng Panginoon kapag merong vision ay nakabuka ang mata at hindi po kumukurap. So walang lakas. no? Tapos siya po ay uh, kung may, may, may tinatawag na vision, hindi kumukurap. No? So pag meron pong uh, physical signs, una, yun nga po sinasabi, walang hininga, walang lakas, no? And then wala pong hindi uh, kumukurap ang kanyang mata bagamat siya ay na, nakadilat ang kanyang mata. So yan po ang mga mahalagang mga palatandaan ng tunay na propeta. So ang ating Panginoon ay binigyan tayo ng babala lalo na po sa huling mga araw na merong darating na mga bulaang propeta. Matthew 24 verse 24, for there shall arise false Christ, bulaang Kristo. Maliwanag naman dito sa Pilipinas, meron nag-aking ganyan. And false prophets, bula ang propeta. And shall show great signs at magpapakita daw po ng mga dalakilang mga palatandaan at mga milagro, kamangamanghang, kaganapan. In so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So ito po yung mga kampo ni Satanas na maaring mag-angkin na sila si Kristo o kaya ay mga uh, bula ang propeta. No? Pero... Ano po, magnimilagro po sila upang maging ang mga hinirang ay kanilang mailigaw. Kaya ito po yung warning sa atin, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan. So ito po ang, ang pagtatapos po na unang bahagi. So ito po isang introduction na makilala natin ang propeta, mga propetisa sa Bible, sa so Old and New Testament, 
ang mga katangian, ang mga pangalan, bagamat hindi nagsunat po sa Bible, sila tinawag na propeta, mga propetisa. Kaya kung may mga katanungan po kayo, ay uh, isunat lang po, i-type lang sa chat box o sa comment box, and then po ay pwede natin pag-usapan. Ganun din po kung meron kayong mga prayer request. So dito po nagtatapos ang unang bahagi ng ating pag-aaral sa Spirit of Prophecy in the Book of Revelation. Nawa ang makalangit na pangunawa po ang ipagkalob sa atin ng ating Panginoon. No? Uh, tayo po ngayon ay uh, magwawakas sa isang panalangin. Ama namin Diyos na nasa mga langit sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo, kami nagpapasalamat sa pribileyo na kami niyong inipon virtually upang aming pag-usapan ang inyong mga salita sa aklat po ng pahayag sa topiko po ng Espiritu ng Hula. At nawa o Diyos ang makalangit na pangunawa ang igawad niyo po sa amin, lalo higit sa aming mga minamahal na mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid sa oras po ito. At aming alalahanin ang inyong mga salita mula nung kami niwalay ng kasalanan at kasamaan sa inyo. Ay inyong inihahayag sa pamamagitan po ng inyong mga lingkod ng mga propeta o mga propetisa. At naway maunawaan namin, hindi lahat po ng mga propeta ay propetisa ay nagsulat sa Bible. Subalit, sila'y ginamit nyo sa kapanahon na nayon para po ang inyong bayan ay manatiling malakas at may gabay. Tungo po sa makalangit na uh, kanaan na inyong inanda para sa lahat ng inyong hinirang. Tulungan nyo po kami na ito ay aming maintindihan ng lubusan at aming paniwalaan na inyong mga salita at ganun din po ang inyong mga propeta o mga propetisa upang kami po ay uh, hindi mailigaw ng mga bulaan ng mga propeta o mga propetisa sa panahon po namin ngayon. At nawa o Diyos ay patuloy niyong ingatan ang bawat isa sa amin. Lanong higit o Diyos ang aming mga kalusugan upang patuloy po kami makapaglingkod sa inyo na may lakas at may kagalakan. Hanggang matapos po na ami, ang gawain na amin pong itong patuloy na isinasagawa sa kabila po ng mga restrictions ng pandemya upang matapos na po at dumating na ang aming Panginoong Yesu Kristo. Sa so, pangamagitan po ng pangungunan ng inyong banal na Espiritu, nawa o Diyos, ito ay maganap na. At pagpalain nyo rin po ang lahat ng dito to ngayon po na tumutunghay, nakatutok, hindi lamang po sa Facebook at ganun din sa Zoom, maging ang makakapanood po nito sa YouTube channel. Tuloy namin dinadalangin ang mga namatayan, ang mga Waba family, ganun din ang Legaspi San Diego family dyan po sa Bulacan, at ganun din ay dinadalangin po namin ang kalusugan ng aming mga kapatid, nawa ay magka-recover na po totally, Sister Cherry Estebar, uh, Sister Glessie Relermo, at dinadalangin din po namin ang mga interested souls, ang mga candidates for baptism at nawa o Diyos ay patuloy nyo silang ingatan mula sa aming kaaway upang kanila na pong tanggapin ang inyong mga, ang pakikipagtipan sa inyo upang sila rin ay aming makasama sa paglilingkod po sa inyo. Nadalangin namin ang Biaco family sa Gimaras. Ganun din po uh, si uh, Sister Gemma uh, Sambahon, Father Marcelo Mar Marlon. At ganun din po, Diyos, na dalangin din po namin ang mga interested souls na kasama namin, Sister Basia. At ganun din po, Diyos, ay si, dalangin namin si Brother Lord Daniel, Brother uh, Godo, at sa lahat po ng mga kapatiran dyan po sa Gemasan sa Araya. At patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang pagkakasala. Laban sa inyo, Diyos, alalahanin niyo rin ang aming mga kapatiran o kapatid na hindi na pa namin kasama sa pananampalataya at patuloy namin silang dinadalangin na sila'y tawagin niyo po abang bukas pa ang pintuan ng awa upang sila'y aming makasama sa kaligtasan na inyong inihayag sa inyong iglesia at nawa'y inyong dinggin ang aming dalain o Diyos at uh, nawa ilinisin kami sa dugo ng aming Panginoon ingatan niyo kami sa pandemya pagkalob niyo sa amin na aming mga pangangailangan sa araw-araw at nawa o Diyos ay aming mahihayag ang katotohanan sa maayong kay Kristo hanggang matapos na po ang gawain at dumating na po siya. Ito po ang aming dalangin, alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Penesus. Amen. At uh, dito po nagwawakas ang ating uh, pag-aaral sa gabing ito at nawa ay patuloy nating tunghayan ang ating online Bible study. At ito po ang iyong lingkod, Brother Roland de La Paz, at nagpapaalam na at nagsasabi pong stay safe and God bless everyone. Hanggang sa muli po nating pagkikita.